ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிம்பிள் குக்கிங் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் ஃப்ரை எப்படி ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இரநூறு கிராம் கத்திரிக்காவை நீல வாக்கில் மெல்லிஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் ஹாஃப் தக்காளி ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த தண்ணியும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதனால் ஆயில் கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஆயில் சூடானதும் கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையே சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டேஜில் இந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரைக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டை சேர்த்துக்கிட்டேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காவுக்கு இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் சேர்த்து செய்கிறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மாதிரி செய்யும்போது கத்திரிக்காவை ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இது கூட மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்ட மசாலா பொருட்களை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை ஒரு லிட்டு போட்டு குக் பண்ணும்போது நல்லா தக்காளி வெங்காயத்தோட கோட்டாகி இருக்கும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தக்காளி வெங்காயம் நல்லா குக் ஆகி நம்ம போட்ட மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகி இருக்கு நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலா எல்லாமே கத்திரிக்காயில் எல்லா இடத்துலையும் பாடுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஒரு லிட்டு போட்டு குக் பண்ணலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டால் ஆயிலே இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அந்த ஆயிலையே இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா குக் ஆகிரும் ஸோ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கத்திரிக்காய் நல்லா குக் ஆகி என்ன நல்லா தெளிஞ்சு வருது இப்போ நல்லா இதை கிண்டி விட்டுட்டு இது கூட நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் மல்லித்தலையை சேர்த்துக்கலாம்
மல்லி தலைய தூவி ஒரு நிமிஷம் போல நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு கத்திரிக்காய் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா குக் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ணும்போது பிஞ்சு கத்திரிக்காவாக பார்த்து சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து செஞ்சதால் கத்திரிக்காவோட ஸ்மெல்லே தெரியாமல் ஃப்ரை ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பருப்பு சாதம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்தோட ரொம்ப காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்